Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, tahimik ang simbahan, tahimik din ang dagupan. Di naman ito pangkaraniwan, sapagat ang katahimikan ay kasama sa Birne Santo. Subalit, hindi pangkaraniwan ang katahimikan ito sapagkat Tatlong linggo na tayong ganito. At maghihintay pa ulit ng dalawa pang linggo na ganito ang katahimikan. Napakahabang Biyernes Santo. Ang katahimikan ay kasama sa pag-alala ng Biyernes Santo. Kaya minsan ay binabanggit natin sa kaibigan bakit ka tahimik para kang Biyernes Santo? Iba't ibang uri ang katahimikan. Mayroong katahimikan ng walang pakialam. Tiko man bibig, walang pakiramdam. Katahimikan yun. Mayroong katahimikan ng duwag. Parang aso, bahagang buntot. Tahimik, nanginginig sa takot. Merong katahimikan ng pagtatago. Iba't ibang uri ang katahimikan. Subalit ang mga katahimikan ito ay hindi katahimikan ng Biyernes Santo. Sana ang katahimikan pinagdadaanan natin ngayon ay hindi katahimikan walang pakialam, hindi katahimikan ng takot, sana ito ay katahimikan na bumubukal sa pagmamahal, sa pag-ibig. Sapagkat ang mga tunay na nagmamahalan ay sa katahimikan nag-uusap. There is a certain depth of love that the words I love you cannot contain. Because the best language of love is silence. You say it best when you are silent. And you look at your loved one and words are not adequate to express the depth of your love. Silence is the language of love. Silence is the language of lovers. Because silence is the language of God. At yung katahimikan ng Biyernes Santo ay hindi katahimikan ng walang pakialam, hindi katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng buong pagmamahal. Kaya walang salita sa ibabaw ng lupa na maaaring maglaman ng pagmamahal na gusto nating ipahayag. Kaya katahimikan na lamang ang gagamitin natin sapagkat walang salitang lalabas upang ipahayag ang lalim ng ating pagmamahal. Ang katahimikan ng ating quarantine, ang katahimikan ng ating isolation sa bahay, stay home. Ano uri ito? Kung tayo ay tahimik at hindi nagsasalita, sana hindi dahil takot mahawa, kundi dahil nagmamahal sa kapwa. Sapagkat ang katahimikan ay hindi lamang galing sa takot, ang katahimikan ang tuktok ng pagpapahayag ng tunay na pag-ibig. I say it again, there is a certain depth and height of love that the words I love you will not be able to express. But silence has the capacity to express that. And that is the silence of Good Friday. Hindi lamang tahimik. Kapag tinignan natin ang altar, hubad. Walang takip, walang bulaklak, 
walang kandila. Hubad. Ba't iba-ibang uri ng kahubaran? Ang sanggol ay hubad, subalit nakakatuwang tingnan. Pero meron ding hubad katulad ni Bathsheba na nakita ni Haring David. At ang hubad na ito ay tukso, kahalayan, malaswa. Meron ding hubad na dulot ng pag-inda ng sakit. Mga pasyente sa ospital, hubad sa kanilang pangkaraniwang damit. Ang Panginoon ay hinubaran. Hindi katulad ng sanggol na ipinanganak ng birhen at kanyang hinalika ng buong pagmamahal at sinabing, My child, my Lord. Hubad ang Panginoon, hubad ang altar, at ang hubad na ito ay hubad ng katotohanan. Anong ibig sabihin? Kailangang maghubad sapagkat mali ang damit. Kailangang maghubad sapagkat Sobra-sobra ang damit. Kailangang tanggalin ang damit sapagkat sa paglipas ng panahon ay hindi na nagdadamit para takpan ng katawan. Ang damit ay naging dahilan na para palakihin ang ulo, para maging tukso sa kapwa-tao, para makalimutang ang katawan ay templo ng Diyos. My dear brothers and sisters, COVID-19 quarantine has also stripped us naked sapagkat ang damit na isinusuot natin ay hindi na damit para sa tao, kundi damit para sa ating kayabangan, damit para palakihin ang ating ulo, damit na upang maging mas maganda ako kaysa sa iba. Dinamitan tayo ng Panginoon ng kabanalan. Subalit, dinadamitan natin ang ating sarili ng kasalanan. Dinamitan tayo ng Panginoon at hinugasan sa kasalanan at dinamitan ng puti. Subalit, isa na isang tabi natin ang puti, hindi bagay sa akin at ano ng aking suot kung anong gusto ko. Ang pagsusuot ng damit ay sumasagisag sa pagsusuot ng kabanalang tinanggap natin noong tayo ay binyagan. At ngayon, para tayong nahubaran, yung ating kinakapitan lumuwag sa ating kapit. Wala na tayong makapitan para tayong nalulunod sa gitna ng dagat. Wala na tayong makapitan. At kapag dumating ang pagkakataong yon, kapit lang sa Panginoon at sa ulit ang magdadamit sa iyo ng tama upang ma-realize natin na kabanalan lamang ang dapat nating isuot hindi dekorasyon. Our body was not meant for vanity. It was given to us for holiness. Our body is not ours. Our body belongs to God. Our body is temporary. There is something more important than your beautiful body. And it should be the beauty of your soul. Take care of your soul. Take care of your body. Darating ang panahon, dadamitan tayo ng embalsamador. O baka, di na tayo pwedeng damitan sapagkat dadali na lamang tayo para sa cremation upang maging abo. Kapag dumating yung pagkakataong yun, ano ang damit na isusuot natin 
pagharap natin sa Diyos. There is only one vestment that we need. It is the vestment of righteousness. It is the vestment of holiness. Ang araw na ito ay tahimik. Ang araw na ito ay hubad sa dekorasyon. Ang araw na ito, dahil hubad sa dekorasyon at tahimik, ay araw na malungkot. Malungkot. Libo-libo na ang patay sa buong mundo. At sana huwag nang tumaas ang bilang ng patay na Pilipino dahil sa COVID-19. Sana tumaas na ang bilang ng gumagaling na Pilipino mula sa pandemyang ito. Maraming dahilan para malungkot. Malungkot dahil namatayan. Malungkot dahil may problema. Mayroong ding lungkot yung mga inggitero. Mayroong ding lungkot yung seloso at selosa. Subalit, mayroong isang lungkot na nagpapabanal. At the sunset of our lives, our only regret should be that we have not loved enough. Our only sadness should be that we have not loved enough. Kung sa dapit hapon ng ating buhay ay wala tayong lungkot, wala tayong panghihinayang sapagat alam natin katulad ng ating mga frontliners na nahawa at sumakabilang buhay na naglilingkod. Alam natin na sa bawat sandali na ibinigay sa atin ng Diyos, ay wala tayong inaksaya para sa ating sarili. Ang bawat sandaling binigay sa atin ng Diyos ay binigay ko para sa ating kapwa-tao. Wala kang dahilang malungkot. Malungkot kayang namatay si Yesus? Tiyak na tiyak akong hindi. Sapagat alam ni Yesus na lahat ng ibinigay na kapangyarihan sa Kanya ng Ama ay ginamit niya para sa ating kaligtasan. That should be our death when we will not regret that we spent a moment for ourselves, when we will not be sorry that we have not loved enough. Sana ang kalungkutan na maramdaman natin ay yun lamang kalungkutan na nagkulang ako sa pagmamahal at kung mayroong pang panahon ay magla- magmamahal ako ng dagdag pa hanggang sa aking huling hininga. My dear brothers and sisters, it is Good Friday. It is a sad day. But be sad only because you have not loved enough. It is Good Friday. The altar is stripped and the church has no decoration. Remember, you don't need any decoration because the only crown that you need is the reward of heaven. The church is quiet. Let us relish this silence because there is only the language of silence that can best express our love for the Lord which the Lord also uses to express His love for us. Beyond COVID-19, beyond Good Friday, may we appreciate silence. Beyond COVID-19, beyond Holy Week, may we learn simplicity of life. Beyond this pandemic, unto life everlasting, May our only regret and silence be, and sadness be, that we have not loved enough. If you love like Jesus, if you serve like Jesus, if you live like Jesus, what is there to be sad about? Lord, thank you for speaking to us in silence. 
Thank you for teaching us the greatness of simplicity. Thank you for dying happy because you have loved us. Thank you, dear Lord. Thank you so very much.